Ihnen zur Einladung gefolgt sind. Ich begrüße Sie im Namen des, durch, äh, des Europäischen und Amerikanischen Komitees und auch im Namen der EG Sachsen in Leipzig. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt hier. Und ich wünsche uns vor allem einen ruhigen Aufenthalt in Leipzig bis heute Abend. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Sehr geehrter Herr Minden, sehr geehrte Damen und Herren, das Europäisch-Amerikanische Bürgerkomitee für Menschenrechte und Religionsfreiheit in den USA hat sich zunächst im Internet zusammengefunden. Wir sind froh, dass wir uns alle hier heute persönlich treffen können. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Joseph Caesar. I live in Shippensburg, Pennsylvania, USA. I think there is a lack of news about Scientology in the USA. So I translate German news articles about Scientology into English and post them on the internet. In late April 1998, I posted a couple of my translations about Scientology, which mentioned Bob Minton's work with that organization. Nachrichten über Scientology in den USA, glaube ich, sind unzureichend. Also übersetze ich deutsche Presseartikel über Scientology ins Englische und poste sie auf dem Internet. Ende April 98 habe ich ein paar von meinen Übersetzungen über Scientology gepostet, in denen Bob Mintens Arbeit in Bezug auf diese Organisation erwähnt wurde. Two months later, on January 16, 1998, NBC's Dateline Television Show broadcast a show about Bob Mintens' work with Scientology. At that time, one of the few places information about Bob Minton and his work could be found was at my website. Zwei Monate später brachte NBC Dateline eine Sendung über Bob Mintons Arbeit mit Scientology. Damals war meine Website noch eine der wenigen Seiten, auf der Informationen über Bob Minton und seine Arbeit gefunden werden konnten. After people found my website through the internet search engines, dozens wrote me emails about Bob Minton. How can I help Bob Minton? What can I do? Where can I send money to help this man? I answered to send for money to FactNet, which is an organization which informs people about Scientology. Nachdem die Leute die Website durch Internetsuchmaschinen fanden, schrieben sie dutzendweise E-Mails in der Zuhörer Bob Minton. Wie kann ich Bob Minton helfen? Was kann ich tun? Wohin kann man Geld senden, um bei dieser Sache zu helfen? Ich antwortete, sie sollten ihr Geld zu FactNet schicken. Das ist eine Gruppe, die informiert über Scientology und dergleichen. My point is that not only do I appreciate what Mr. Minton has done to inform people about Scientology, but I also appreciate the fact that there is an actual need for help and that this need comes from people who have no one else from whom they can get help. Der Punkt ist, abgesehen davon, dass ich nicht nur dankbar bin für Herrn Mintens Aufklärungsarbeit, dass man erkennen muss, dass es einen Bedarf für Hilfe gibt. Und diesen Bedarf haben Leute, die noch nicht wissen, an wen sie sich sonst wenden können. And this is a very basic point and it should not be forgotten. Das ist ein sehr einfacher und grundsätzlicher Punkt und deshalb sollte er nicht vergessen werden. Wir haben die Forderungen und Grundsatzerklärungen äh, äh, unseres Komitees in einer Konstitution zusammengefasst, die sich orientiert an dem Schwur, der mit der Freiheitsglocke in Berlin verbunden ist. Äh, von dem wollen wir uns leiten lassen. 17 Millionen Amerikaner haben dieses Gelöbnis unterschrieben. Darin heißt es, ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass jedem Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer auf Erden sie auftreten werden. Wer diese Worte zu hoch und zu steil findet, sollte sich klar machen, was die Gegenposition zu jedem dieser Punkte ist. Verfügbarkeit und Schutzlosigkeit Ehrlosigkeit und Sklaverei, die Welt von Gulag, Konzentrationslagern und Umerziehungslagern der Scientology-Organisation. Noch können wir etwas dagegen tun in Europa und in Amerika. 
And this is part of the constitution of the European American Citizens Committee. And this is, we dedicate ourselves to the human rights and religious freedom in the USA and around the world. We're involved specifically in the discussion on new totalitarian organizations. In doing this, the committee is led by the same spirit in which 17 million Americans in the 1950 dedication of the Berlin Liberty Bell signed their names to the words, I believe in the inviolability and in the dignity of every individual person. I believe that God gave each human being the same right of freedom. I promise that I will combat tyranny and every attack on freedom wherever they may appear. Whoever finds these words too lofty or too extreme should make themselves clear as to the counterpoints of each individual sentence. Servility and defenselessness, dishonesty and slavery, the world of gulags, concentration camps, and re-education camps of the Scientology organization. Still, we can do something about it in Europe and in America. Mit dieser Preisverleihung möchten wir unsere Unterstützung für das amerikanische Volk und die amerikanische Regierung zum Ausdruck bringen dafür, den Verletzungen der Menschenrechte, die von der Scientology-Organisation gegen US-Bürger und andere begangen werden, endlich ein Ende zu setzen. We wish to express our support for the American people and for the American government in ending human rights violations against U.S. citizens and other people committed by the Scientology Organization. Ladies and gentlemen, dear Bob Minton, it is a great honor and a pleasure for me to be here in Leipzig today and to address the European American Citizens Committee for Human Rights and Religious Freedom. And there is a special reason for this, the place, Leipzig. As a person who grew up in a divided Germany, it is sometimes still incomprehensible to me that it's completely normal now to drive to Leipzig. East Germany used to be an area more unfamiliar to me than Spain or Denmark. I still experience a feeling of well-being in this regard, be it in Berlin, Schwerin, Jena or Dresden. And my joyful appreciation is due in large measure to the people of the city of Leipzig. These people no longer wanted the Stasi state of the DDR. They rose up to claim freedom of speech and freedom of opinion, to freely develop their own personalities. They made a decision for human rights and for freedom of belief. They have made such a large contribution to the reunification of Germany.
And it is exactly for this reason that this city is of special significance in the granting of the alternative Charlemagne Award. Because it is for those ideals to which the people in Leipzig have dedicated themselves that the committee today bestows the alternative Charlemagne Award. One would really think that in a liberal democracy with elected representatives, in a functioning legal state, the dangers from totalitarian organizations are rather slight. I'm actually convinced of that. A democratic state and the people who live in it have many alternatives in defending themselves. So what happens? Anti-democratic ideas and cynical ideals under the guise of a supposed church appear. From a country which proclaims personal rights of freedom such as no other in the world, the USA. This new form of political extremism has a name, Scientology. The system of Scientology operates according to a political ideology which jeopardizes democracies all over the world. L. Ron Hubbard and his successor have used their organization to create a state within a state. Scientology proclaims the freedom of the individual but deliberately creates servitude. Hubbard's statements are nothing other than operating instructions as one would find in a war. They may realize that, or they may not. All methods utilized by Scientology serve the waging of war. Camouflage by religion. Pseudotherapeutic measures in courses and seminars. Psycho-manipulative techniques in auditing. Presentation of self as a persecuted minority. Assimilation of celebrities for purposes of advertising and dissemination. The war is over, announced David Miscavige, after the tax exemption agreement was reached with the IRS. If proof had previously been lacking for this theory that war is being waged, then that statement makes it clear to all. Clear to all who want to listen. But here in Europe, we have taken note that there are those in the United States of America who either did not want to listen or did not want to understand. After the Scientology IRS tax agreement, a number of their political representatives how should I put it, either without reflection or simply uninformed, took up the war strategy of the Scientology organization. When Scientology began its unspeakable campaign of defamation against the Federal Republic of Germany, which its public relations described as the beginning of a new holocaust, many in Germany, including me, hoped their campaign would lead to protests. The campaign presented not only a disparagement to representatives of this republic, but also an insult to the victims of Nazi Germany. Unfortunately, however, it did not lead to people in the U.S. contemplating why their country had previously maintained a critical attitude towards Scientology. No just the opposite. Just recently, during our newly elected federal president Johannes Rau's visit to the U.S., he was compelled to make a statement on the Scientology organization. He did that, as could be read afterwards in a Frankfurter newspaper, very graciously and unequivocally. Now it is conceivable that the Germans are not far behind. The President of the United States, Bill Clinton, will be presented with the Charlemagne Award. An 
award that is meant to distinguish people who promote democracy, human rights, and the common values of Europe. It is not that I do not wish him to have this award, but in view of the cynical practices in Scientology, in view of the many victims of this organization in the U.S. and worldwide, and in view of the described, cautiously stated, uncritical assumption of the Scientology organization's argument against European states like France and the Federal Republic of Germany, it is time to send a clear signal. A signal that there are people in the U.S. itself who follow the assessment of the European states regarding the Scientology organization. Enough to reinforce us in Europe in our discussion and in our informational work. For this reason, we today bestow an alternative Charlemagne Award, and we bestow it full of pleasure and pride in a citizen of the United States of America, who did not intend to accept that it was possible in his home country for an organization to silence all of its victims and opponents. A U.S. citizen who took action for equal rights in the U.S., who recognized what dangers could arise for a liberal democracy and its people from Scientology. Dear Bob Minton, your involvement in the U.S. is exemplary. Your activity, not least of all the founding of the Lisa McPherson Trust, has given us hope again in Europe. Hope that it may one day be made clear in the USA how dangerous Scientology is. Hope that the political representatives of your country understand that totalitarian systems insidiously spread their ideology over the heads of their manipulated members. Probably, no, I am sure of it, it is more difficult in the States to point out the dangers than it is in Europe. We have been there before, especially in Germany. Based on our past, we know one thing. Never again do we intend to live in a system in which the dignity of a person is not respected, in which freedom of religion and freedom of belief are restricted. This is what would happen to the extent that Scientology reaches its political goal of a clear planet, that is, a planet purged of people who think differently. In the U.S., you are helping to keep that from happening. For this, we would like to thank you, to wish you strength and courage, to tell you that this award is an expression of our respect, and also that you and all those who defend human rights and freedom of opinion in the U.S. from Scientology can always count on us here in Europe.
the European American Citizens Committee for Human Rights and Religious Freedom in the USA presented its Human Rights Award, the Alternative Charlemagne Award 2000, to U.S. citizen Robert S. Minton in appreciation of his involvement led by his courage and sense of civil duty on behalf of the victims of Scientology, in appreciation of his efforts towards human rights and freedom of expression in the USA, in appreciation and as an expression of our support for the American people in putting the human rights violations by the totalitarian Scientology organization to an end for the committee signatures. Die DDR sah mich damals in genau derselben Weise 
wie es Scientologists mich jetzt sehen. Ich war so etwas wie eine unterdrückerische Person, eine Suppressive Person, eine SP für die DDR und es war für sie wichtig, meine Gedanken und Informationen den Bürgern vorzuenthalten. Today in Leipzig, we are in the shadows of the famous St. Nikolai Church, where the cry for freedom in East Germany began with a handful of people that grew to hundreds, then hundreds of thousands, shouting for freedom in the streets surrounding this, this very building in which we are now gathered. Heute in Leipzig befinden wir uns im Schatten der berühmten Nikolaikirche, wo der Freiheitsruf in Ostdeutschland mit einer Handvoll Leuten begann, die anwuchs zu Hunderten und dann zu Hunderttausenden, die nach Freiheit riefen in den Straßen, die dieses Gebäude hier umgeben, in dem wir uns heute Morgen versammelt haben. Leipzig ist now free. East and West Germany are now reunited as one. And the vast majority of citizens are extremely happy with their newfound freedom. Leipzig ist jetzt frei, Ost- und Westdeutschland sind jetzt wieder vereinigt als eins und die große Mehrheit der Bürger sind sehr, sehr glücklich mit ihrer neu gewonnenen Freiheit. However, not everyone in the former East Germany or other formerly communist controlled Eastern European countries are happy with these new freedoms. Aber nicht alle Leute in Ostdeutschland und in den anderen früheren kommunistisch kontrollierten osteuropäischen Ländern sind glücklich mit diesen neuen Freiheiten. Just as there are people in the United States and every other country in the world who want someone else to make their decisions for them. Genauso wie es in den Vereinigten Staaten und in jedem anderen Land der Welt Leute gibt, die jemand anders haben möchten, der die Entscheidungen für sie fällt. The state no longer makes major life decisions for the citizens of the old Eastern, Eastern Europe, who now must utilize their new freedoms to become self-sufficient and self-determined individuals. Der, Ster der Staat äh, macht nicht länger die großen Entscheidungen für die einzelnen Bürger im alten Osteuropa. Sie müssen jetzt ihre eigene neue Freiheit benutzen, um selbstbestimmte Individuen zu werden. It is no accident that in such a vacuum Those individuals who have never been willing to accept the responsibility that freedom brings have allowed themselves to be recruited into organizations like Scientology. Es ist kein Zufall, dass in so einem Vakuum diejenigen Einzelnen, die noch nie bereit waren, ihre Verantwortung zu übernehmen oder die Verantwortung zu übernehmen, die Freiheit mit sich bringen, äh, es zugelassen haben, dass sie rekrutiert werden konnten in Organisationen wie Scientology. Scientology offers a replacement for the former communist regimes that promises real freedom, while in actuality creating an apparatus of coercion that dominates and terrorizes humans from within. Scientology bietet einen Ersatz für die früheren kommunistischen Regime, die zwar Freiheit versprochen haben, während sie in Wirklichkeit einen Zwangsapparat geschaffen haben, der die Menschen beherrscht und terrorisiert auch von innen. Once again, I must reiterate that Scientology is a monster with two heads. Noch einmal, ich muss äh, darauf zurückkommen und betonen, dass Scientology ein Monster mit zwei Köpfen ist. First and foremost, Scientology is an aspiring totalitarian political movement. That is, that is really the end of the story. Als erstes und wichtigstes, Scientology ist eine totalitäre politische Bewegung. Das ist wirklich die ganze Geschichte. The religious face of Scientology is nothing more than an illusion masking its political agenda and ambitions. Die, politische, die religiöse Fassade von Scientology ist in Wirklichkeit nicht mehr als eine Täuschung, die die, politische, die politischen Absichten von Scientology äh, maskieren soll. However, Scientology uses very well this religious face as a cover to protect it from scrutiny. Jedoch benutzt Scientology diese religiöse Fassade äh, sehr geschickt als Versteck, um sich vor Untersuchungen und kritischen Fragen zu schützen. 
To my knowledge, this is not the kind of political animal that any democratic society has ever had to deal with before. So I see, is this a art of political Wesen, of a new political Tier, that noch keine demokratische Gesellschaft jemals gekannt hat und noch keine demokratische Gesellschaft hat Möglichkeiten entwickelt, sich damit auseinanderzusetzen. It has co-opted the U.S. State Department under the guise of religious freedom to condemn Germany and France for religious persecution against Scientology. Dieses merkwürdige politische Wesen hat das US-Außenministerium dazu gebracht, unter dem Vorwand der Verteidigung der Religionsfreiheit Deutschland und Frankreich wegen religiöser Verfolgung von Scientology zu verdammen. The American system of government is built on two major counterbalancing principles. Das amerikanische Regierungssystem ist auf zwei Haupt Faktoren, die gegenseitig ausbalanciert sind, aufgebaut. The first is the principle of democracy, the, the notion that the majority should govern most political decisions made on behalf of the country. Das erste dieser Prinzipien ist das Prinzip der Demokratie, nämlich das Mehrheitsprinzip. Die Mehrheit soll äh, die meisten politischen Entscheidungen die für das Land gemacht werden, treffen. And this first principle is embedded within the main body of the Constitution of the United States. Dies Prinzip ist zugrunde gelegt oder steht in den Grundsätzen unserer Verfassung. The second great principle which is set forth in the Bill of Rights is the idea that the power of any group, even the democratic majority itself, must be limited to ensure individual rights and liberties. Das zweite große Prinzip, das niedergelegt ist in den Grundrechten, ist, die, äh, ist der Gedanke, dass die Macht von jeder Gruppe und sei es die Macht der demokratischen Mehrheit selbst begrenzt sein muss, um die Rechte des Individuums, um die individuellen Rechte und Freiheiten zu schützen. Throughout America's short history, there has never been any time in which groups, or even the government itself, while egged on by extremists, hasn't tried to expand their authority and control at the expense of individuals' rights and liberties. Durch die amerikanische Geschichte hindurch, durch die kurze amerikanische Geschichte hindurch, hat es noch nie eine Zeit gegeben, in der Gruppen oder nicht auch die Regierung selbst wenn Extremisten äh, sie geführt haben, nicht versucht haben, ihre Macht und ihre Kontrolle zugunsten der Rechte des Individuums und der Freiheit des Individuums auszugeben. Scientology is just such an extremist group, which adamantly refuses to accept the basic principles underlying the Bill of Rights. Scientology ist so eine extremistische Gruppe, die einfach äh, zu äh, zurückweisen die Grundsätze, äh, die grundsätzlichen Prinzipien, die den äh, Grundrechten zugrunde liegen, zu akzeptieren. Their outright attacks on our most fundamental liberties threatens to do permanent damage to the Bill of Rights, which is the bedrock of America's traditions of fairness, equality, decency and ultimately justice. Ihre Angriffe auf die fundamentalen Freiheiten äh, bedrohen, äh, drohen permanenten Schaden an den Grundrechten anzurichten, die der Grundstein der amerikanischen Tradition von Fairness, Gleichheit und schließlich Gerechtigkeit sind. We are all in danger from Scientology's success in cloaking themselves in the mantle of religious freedom as a means of focusing government attention in the United States away from their human and civil rights abuses as well as their outright manipulation of the legal process. Wir alle sind gefährdet durch den Erfolg von Scientology, sich selbst in den Mantel 
der Religionsfreiheit zu hüllen, als ein Mittel, die Aufmerksamkeit der Regierung abzulenken von ihren Missbräuchen der Menschen- und Bürgerrechte, ebenso wie von ihren Manipulationen von Gerichtsprozessen. Germany and France have every bit as much respect for religious freedom as the United States does. Frankreich und Deutschland haben genauso viel Achtung vor der Religionsfreiheit wie die Vereinigten Staaten. Make no mistake that Scientologists have a right, a right which I would be the first to protect to their sincerely held religious beliefs. Natürlich haben auch die Scientologen ein Recht, das auch ich beschützen werde, nämlich äh, ein Recht, äh, sich an ihre religiösen Vorstellungen zu halten. However, we all, including Germany and France, have a right as well as a duty to oppose what the organization of Scientology seeks. Because what Scientology seeks is the destruction of the wall that separates church and state. Wir alle, einschließlich Frankreich und Deutschland, haben sowohl das Recht als auch die Pflicht, dem entgegenzustehen und Widerstand zu leisten, was die Scientology-Organisation beabsichtigt. Denn was die Church of Scientology beabsichtigt, ist es, die Trennmauer zwischen Staat und Kirche niederzureißen. What they seek is government desecration of our basic liberties through policies and laws to advance Scientology's political and social agendas. Was sie versuchen ist der Missbrauch der Regierung, äh, nein, was sie versuchen ist, die, ist zu erreichen, dass die Regierung unsere Grundrechte und Grundfreiheiten ähm, abschafft oder entwertet dadurch, dass Scientologies politische und soziale Vorstellungen äh, 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 verbreitet werden, dass denen Raum geschaffen wird. In 1975 Scientology established a major headquarters in Clearwater, Florida. In 1975 äh, baute Scientology sein Hauptquartier in Clearwater, Florida auf und begann mit dem Programm Project Normandy. And, and, sorry, and launched a program called Project Normandy to turn Clearwater into the first Scientology-controlled city. Sie wollte mit dem Project Normandy äh, Clearwater in, das erst, in die erste Scientology-kontrollierte Stadt auf der Welt umwandeln. Thus, in deciding where to establish the first office of the Lisa McPherson Trust, it seemed fitting that we should be in Clearwater. Deshalb schien es uns, als wir die erste, das erste Büro des, der Lisa McPherson Stiftung schaffen wollten, sehr passend, dass es auch in Clearwater sein sollte. We opened our Clearwater office in January of this year, and in the nearly six months, Since we have been there, it has become clear just how vital it is to have such an organization in the United States opposing Scientology. We have the Bureau des Lisa, der Lisa McPherson Stiftung in Clearwater im Januar dieses Jahres erst eröffnet. Und in den sechs Monaten seitdem, äh, seitdem wir dort sind, ist es ganz klar geworden, wie wichtig es ist, so eine Organisation in den Vereinigten Staaten zu haben. Ours is the first organization ever to be established in the United States solely for the purpose of providing education about the abusive and deceptive practices of the Church of Scientology. And we have found that there is a tremendous need among Scientology victims and their families for our services. Unsere Organisation ist die erste, die es in den Vereinigten Staaten gegeben hat, die nur einen Zweck hat, nämlich äh, Aufklärung über die missbräuchlichen und betrügerischen Praktiken der Church of Scientology zu geben. Und wir haben herausgefunden, dass es eine enorme, einen enormen Bedarf unter Scientology-Opfern und ihren Familien für unsere Dienstleistungen gibt. We have also seen that it is vitally, vitally important for us to... Sorry. Sorry, this one. 
to counter the efforts of Scientology in Washington, D.C. And because of this, we plan to open another office of the Lisa McPherson Trust in Washington within the next year. In order to coordinate this worldwide effort within the United States, we plan to open other offices of the Lisa McPherson Trust in Germany, in France, and perhaps one or two other countries within the next year. Um diese Anstrengungen zu koordinieren zwischen äh, Amerika und den anderen Ländern, beabsichtigen wir auch Büros in Deutschland, Frankreich und möglicherweise auch noch anderen Ländern im Laufe des nächsten Jahres zu eröffnen. For myself, I was born in the United States, a free country, and I was fortunate that during my business career I was able to acquire sizable financial resources. Ich selbst bin in den USA geboren, einem freien Land. Ich hatte Glück, dass ich während meiner Geschäftskarriere in der Lage war, einige finanzielle Rücklagen zu erwerben. I did this contrary to Scientology story by honest hard work, including the work that I did for the government of Nigeria. Ich habe dies entgegen dem, was Scientology an Black PR über mich verbreitet. Ich habe dies in ehrlicher, harter Arbeit getan, einschließlich der Arbeit, die ich für die nigerianische Regierung geleistet habe. Scientology has tried to turn everything that I have ever done in my life into something dirty, something to be ashamed of. Helping people is something that Scientology doesn't seem to understand. The, the efforts that I've personally made to assist Scientologists, former Scientologists, recover from the experiences in this organization have been done out of kindness and compassion. Scientology hat versucht, alles, was ich jemals getan habe, in etwas Schmutziges, etwas, über das man sich schämen müsste, zu, äh, umzudrehen. Aber vielleicht liegt es daran, dass für Scientology anderen Leuten zu helfen etwas, äh, äh, etwas Schändliches ist. Ich habe es aus Freundlichkeit und aus Mitleid gegenüber den Opfern von Scientology getan. Scientology sah sich noch niemals einem so organisierten Widerstand wie jetzt gegenüber. 
Despite their most vigorous efforts, efforts to silence us, we will not be stopped. Trotz ihres, äh, ihrer unglaublichen Anstrengungen, uns zum Schweigen zu bringen, wir werden uns nicht stoppen lassen. Freedom is hard work. We have all worked too hard for our freedoms and we will never let Scientology take it away. Now I'm going to make this a little difficult on Reverend Gandow because I'm reading from the Bible. <laughs> this was given to me last night by a friend and I would like to read a special passage which uh, my friend has pointed me to in the Bible. It's Psalms uh, 71, verse 13. It says, May my accusers perish in shame. May those who want to harm me be covered with scorn and disgrace. Mögen meine Ankläger Mögen meine Ankläger in Schande untergehen. Mögen diejenigen, die äh, versuchen, mir zu schaden, bedeckt sein mit Ungnade und Untergang. But God is compassionate. And hat Mitleid. The people at the top of Scientology who perpetrate this evil are people that all of us would welcome when they leave this organization. Die Leute, die jetzt an der Spitze von Scientology verantwortlich sind für all das Böse, wir würden sie ja doch, wenn sie damit aufhören würden und herauskommen würden, gern aufnehmen und begrüßen. And I would be happy to help them too. Thank you very much.